கத்தருடைய பரிசுத்து நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்தை ஒரு விசை வாசிக்கலாம் தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனம் நம்மை உண்டாக்கி எனக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கார்படி இரு கடவும் மாறுங்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாவதாக இங்கே நாம் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட கடவோம் என்று அவர் அழைப்பு அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில முழங்கால் என்பது மிகவும் முக்கியமானது மற்ற மார்க்கங்களிலே பல விதங்களிலே ஆராதனைகளை அவர்கள் செய்தாலும் மற்ற சபைகளிலே பல விதங்களிலே ஆராதனை செய்தாலும் மற்ற ஜாதிகள் மற்ற விக்கிரகங்கள் இவர்களுக்கு முன்பாக ஒவ்வொருவரும் பல விதங்களிலே தங்களுடைய தேவர்களை பணிந்து கொண்டாலும் நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை உண்டாக்கின தேவனுக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிட கடவோம் வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டு சபையில மாத்திரமல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலும் சாரி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் முழங்கால் படியிட்டால் அவன் காரியங்களை சாதிக்க முடியும் நம்முடைய ஜபமே முழங்கால் ஜபம் தான் எப்பொழுது நாம் ஜபித்தாலும் ஒருவேளை வயதானவர்கள் முடியாதவர்கள் இயலாதவர்கள் ஒருவேளை அவங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவங்க எந்த நிலவரத்தில் படுத்துக்கிட்டு ஜபிக்கலாம் உட்கார்ந்துட்டு ஜபிக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனால் நல்ல கைகால்கள் இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த நாட்களில் ஜெபித்து முழங்காலில் நின்று நாம் பழக வேண்டிய ஒரு காலம் முழங்காலில் நிற்பது என்பது ஒரு விதத்தில் உலக பிரகாரமாக அது ஒரு நல்ல பிராக்டிஸ் இன்னொரு விதத்தில் அது ஒரு ஆசனம் இன்னொரு விதத்தில் யோகாவுக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி இப்படி பல விதங்களிலே நாம் அதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆனால் நமக்கு அது தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்துவதற்கு அடையாளம் நம்மை உண்டாக்கின தேவனுக்கு முன்பாக நாம் போய் முழங்கால் படிவது இடுவது என்பது நம்மை தாழ்த்துவதை காண்பிக்கிறார் நான் உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளை தவறு செஞ்ச உடனே நம்ம என்ன செய்ய சொல்றோம் ஸ்கூல்ல என்ன செய்ய சொல்றோம் உடனே அந்த பிள்ளைக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்னது முழங்கால் தான் போட வைக்கிறோம் அது இது உலகத்திலேயே ஒரு மனுஷன் செய்கிற ஒரு காரியம் காரணம் அந்த பிள்ளை ஒரு தவறு செஞ்சதை ஒத்துக்கொள்கிறது அந்த தவறுக்கு ஒரு பரிகாரமாக அது என்ன செய்யுது தன்னை தாழ்த்துகிறது அந்த தவறுக்கு தண்டனையாக ஒரு பனிஷ்மெண்ட் சிக்சையை என்ன செய்யுது ஏற்றுக்கொள்வது அதற்காக அவங்க ஏற்படுத்துற ஒரு காரியம் தான் என்னது முழங்கால் ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் என்னன்னு சொன்னா நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடும் பொழுது பல காரியங்கள் நமக்காக நடைபெறுகிறது எதற்காக முழங்கால் படியிட வேண்டும் அப்படி முழங்கால் படியிட்டால் என்ன நடக்கும் முழங்கால் படியிட்டு அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்னென்ன செய்திருக்கிறார்கள் இவைகளை குறித்து சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு சிலருக்கு இந்த முழங்கால்னா என்னென்ன ஸ்கூல் நடத்துற மாதிரி முழங்கால் போடுங்கிறாங்க உட்காருங்கிறாங்க கை வைத்துங்கிறாங்க இது ஒரு கஷ்டமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயிற்சி மாதிரி இருக்கு எல்லாரும் முழங்கால் போடுங்க ஏன் உட்கார்ந்துருக்கிற எல்லாம் முழங்கால் போடு இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ரஃபா என்ன செய்யறாங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு அப்படி அல்ல இது ரஃபா ஹேண்டில் பண்றதுல நமக்கு செய்ய வேண்டிய முறைப்படி நம்ம முழங்கால் போடாதனால நமக்கு என்ன செய்யறாங்க அதை உணர்த்து விற்கிறார்கள் உங்களை வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் அது செய்யறோம் பைபிள் படி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி எல்லாருமே பெரிய வல்லமை படைத்தவர்கள் எல்லாருமே நினைஞ்சிருக்காங்க முழங்கால் போட்டுதான் காரியத்தை சாதிச்சிருக்காங்க லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ளத்தை சரிப்படுத்தணும் அதாவது நீடித்த பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்தணும்னா நீ நீடித்த நேரம் என்ன செய்யணும் முழங்கால முடக்கணும் லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்ளம் ட்ரை நீலிங் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாரு முழங்கால நின்று அந்த பிரச்சனை நெஞ்சிடும் உன்னை விட்டு நீங்கி போயிடும் நாம வந்து முழங்கால் போடும் பொழுது சும்மா ஏதோ பேருக்காக போடுறதல்ல ஒரு சில நிமிடங்கள் போடுறதல்ல மணிக்கணக்காக போடுறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க திருப்பூர்ல ஒரு கூட்டம் நடத்துறாங்க முழங்கால் யுத்தம் சொல்லி முழங்கால் ஜபம் மூணு மணி நேரம் அப்படி நிக்கிறாங்க நம்ம நிப்பமா மூணு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நான் வச்சிருக்கிறேன் மூணு மணி நேரம் ஜபெல்லாம் மூணு மணி நேரம் முழங்கால் நின்னவங்களுக்கு பிரைஸ் ஒரு மணி நேரம் கை வைத்தினவங்களுக்கு பிரைஸ் எப்படிலாம் கொடுத்த ஒரு மணி நேரம் கை வைத்தினவங்களுக்கு பிரைஸ் யாரும் கை வைத்த மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் அது எண்பத்தஞ்சு பேர் கிட்ட கை வைத்திட்டாங்க அப்படியே நின்றுட்டாங்க திருப்பி அவ்வளவுக்கும் பிரைஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ரெண்டே கால் மணி நேரத்தில் பொத்துன்னு விழுந்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க முழங்கால்ல இருந்து அதாவது அவங்க கால் மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியல உணர்வே போய் விழுந்துட்டு கடைசியில் என்ன வந்து சொன்னாங்க நாங்க விழல எங்களை கண்ட்ரோலே போயிருச்சு அதுக்காக எங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் என்னதுக்காவது பிரைஸ் கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு அதை நாங்க அப்படித்தான் பிராக்டிஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் பைபிள் செடி முடிஞ்ச உடனே ஹாஃப் அன் அவர் முழங்கால் பைபிள் செடி முடிஞ்ச உடனே ஒரு மணி நேரம் முழங்கால் பைபிள் செடி எட்டரைக்கு முடியும் ஒன்பது வரைக்கும் மதுரையில் நடத்துறோம் மற்ற
சாதித்தார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவான்களும் முழங்கால்கள் தான் சில காரியங்களை சாதித்தார் அவங்க எந்த இடம்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்க இந்த முஸ்லீம்ஸ் பாருங்க இப்ப அவங்க ட்ரெயின்ல போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அந்த வாங்க அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா அவங்க அஞ்சு தொழுகை அந்த நேரம் வந்த உடனே நீங்க எல்லாரும் இருங்க அவங்க என்ன செய்வான் முழங்கால போடுவான் போடுவானா போட மாட்டானா நல்ல முஸ்லீம் போட்டுருவான் உடனே போட்டுருவான் நீ உங்க கூட அது வரைக்கும் கதை அடிச்சுட்டு இருப்பான் பேசிட்டு இருப்பான் இல்ல சும்மா உட்காந்துருப்பான் ஆனா கரெக்டா அந்த டைம் வந்தபோது நீங்க எல்லாம் ரொம்ப கிரௌடா இருந்துச்சுன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஒதுங்கி போய் அந்த கேபிள் நினைச்சுவான் ஒரு வாரத்துல ஒரு துண்டை விரிச்சு முழங்கால போடுவான் வடக்கை நோக்கி முழங்கால போட்டுருவான் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் அவன் அதை ஓதிட்டா அவனுக்கு ஆத்மாவில் என்னது ஒரு சாந்தி நீங்க அப்படி செய்வீங்களா புறஜாதிகள் மத்தியில் நம்ம அப்படி செய்வோமா நமக்கு அந்த பிராக்டிஸ் இல்ல ஆனா அப்போ சொல்லுக்கு அந்த பிராக்டிஸ் இருந்தது அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அப்போ சிலர் இருபது முப்பத்தி ஆறு இவைகளை சொன்ன பின்பு அவன் முழங்கற்படியிட்டு அவர்கள் எல்லாரும் எல்லாரோடும் கூட ஜபம் பண்ணினான் பாத்தீங்களா இவைகளை சொன்ன பின்பு பவுலாகிய அவன் முழங்கால் படியிட்டு அவர்களோடு எல்லாரோடும் ஜபம் பண்ணினான் அது அவனுடைய பிராக்டிஸ் அவனுக்கு வந்து எந்த இடம்லாம் கிடையாது முழா ஜபம் பண்ண கடவுள்னா டக்குன்னு நினைஞ்சிருவா முழங்கால் போட்டு உடனே அந்த இடத்துல ஜெபிதான் எல்லாரோடும் சேர்ந்து அவன் ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் அதனாலதான் அப்போ சொன்னாங்க பவுல் வாழ்க்கையில தோற்று போனதாகவே சரத்திரம் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் ஜெயித்த ஒரே ஆள் யாருதா புதிய ஏற்பாட்டில் ஜெயித்த ஒரு பரிசுத்தமான என்று சொல்லுகிறார் அவன்தான் ஜெயித்த பின்பும் ஜெயஜீவியத்தோடு வாழ்ந்து காட்டின பரிசுத்தமான யாருதான் நிறுவனங்கள்ாட்டினார் <laughs> அதனால அவங்க எல்லாம் எப்படி எப்படி ஜீவிச்சு காட்டினாங்க அதுக்கு காரணம் அவருடைய முழங்கால் அப்போ சில இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் அஞ்சாம் வசனத்தில் கூட அவங்க எல்லா இடத்துலையும் கடற்கரையில கூட முழங்கால் படிட்டு தான் ஜெபித்தார்கள் அப்பொழுது கடற்கரையிலே நாங்கள் முழங்கால் படிட்டு என்ன செய்தோம் ஜபம் பண்ணினோம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது எந்தெந்த இடத்துல சான்ஸ் கிடைக்குதோ அந்தந்த இடங்களில் எல்லாம் முழங்கால் படிட்டு அவங்க ஜெபிச்சாங்க முழங்கால் ஜபம் என்பது மற்ற ஜபங்களை காட்டிலும் வித்தியாசமானது முழங்கால் ஜபம் என்பது தேசத்தை அசைக்கக்கூடியது முழங்கால் ஜபம் என்பது பரலோகத்தை கூட அசைக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளது முழங்கால் ஜபத்துக்கு அவ்வளவு பவர் வச்சிருக்கிறார் அதனால நாம் இந்த நாட்களில் எப்பொழுதுமே ஒரு முழங்கால் போட்டு ஜபிக்க ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் வெக்கமா இருக்கா கதவை முடிக்கும் முழங்கால் போட்டு ஜபிக்கிறதுக்கு ஒரு சிலருக்கு எல்லாம் வெக்கமா இருக்கும் சரி கதவை முடிக்கும் உன் அரை வீட்டை பூட்டி கொண்டு அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி என்ன செய்ய நீ கூப்பிடு அவர் வெளியரங்கமா என்ன செய்யட்டும் பதில் அழிக்கட்டும் ஒரு நாளுக்கு கொஞ்ச நேரமாவது நீங்க முழங்கால் நினைக்கணும் வாக்கிங் போயிடுறீங்க இல்லையா டாக்டர் எவனோ சொல்லிட்டான் நடந்துரு காலையில் எழுந்திரிச்சு நடந்துருன்னு நாலு மணி ஜவம் பண்றியோ இல்லையோ அஞ்சு மணிக்கு தெருத்துருவா சுத்துறீங்க அப்படிதானே உண்மைதானே நாலு மணி ஜவம் பண்றீங்களோ இல்லையோ அஞ்சு மணிக்கு தெருத்துருவா சுத்துறது அப்படி வேற வழி இல்லை ஒரு இடத்துல நானே கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு விசுவாசி ஓடி ஓடிட்டு இருந்தாரு நான் உடனே காரணம் இப்பாட்டி இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனை அவனுக்கு வண்டி எல்லாம் இருக்கு எதுக்கு இப்படி ஓடுறா ஏதாவது ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு வேகமாக போய் வண்டியை ஓரம் கட்டி நிப்பாட்டி என்னன்னு கேட்டேன் இல்ல இல்ல வாக்கிங் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போய்கிட்டு இருக்கேன் நான் அதுக்கு நான் சொன்னேன் காத்திரு கூட்டத்துல வந்து முழங்கால நின்று இருந்தா வாக்கிங்கே என்ன செய்யல தேவையே இல்ல ரெண்டரை மணி நேரம் நீ முழங்கால நில்லு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரியான சுகம் ஆரோக்கியம் நல்ல அபிஷேகத்தில் நிரம்பு உன் பாடியில் இருக்கிற கெட்ட நீர் எல்லாம் வேறு வேலை நெஞ்சிடும் வெளியே போகட்டும் அது ஃபுல்லா போயிருச்சா ரத்தம் எல்லாம் வெறுமையாக வேறுமையாக இயேசுக்கு வந்தது போல வரட்டுமே அப்படி நில்லு முழங்கா இல்ல உனக்கு அந்த பிராக்டிஸ் செய்ய முடியாது ஆனா எவனோ ஒருத்தன் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு நீங்க தெருத்துருவா என்ன செய்யறீங்க காலையில் நாலு மணிக்கு விடியறதுக்கு முன்னால கேர்ள்ஸ் கூட லேடிஸ் சிஸ்டர்ஸ் கூட விடியறதுக்கு முன்னால என்ன செய்யணுமா வேகமா நடந்த சுகர் குறைஞ்சிருக்கிறாங்க மனநிலையில சமாதானமும் தெய்வீகமும் இருந்தால் சுகர் என்ன செய்யாது வராது சுகருடைய கான்செப்ட நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க அவன் புக் எழுதி வச்சிருக்கிறான் மன உளைச்சல் என்னது சுகருடைய காரணம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது கவலை இருதயத்தை ஒடுக்கும் அதனால நம்முடைய ஜீவித்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக செயல்பட வேண்டிய நேரம் இந்த நாட்களில நம் முழங்கால் நிற்க வேண்டிய காலம் அப்போ சிலர்கள் முழங்கால் நின்னபடினால் தான் அஸ்திவாரத்தை என்ன செஞ்சாங்க அசைச்சாங்க தானியெல்லாம் 
பயங்கரமான ஒரு வல்லமை மிக்கவன் தேவன் அவனை பார்த்து சொல்றார் எனக்கு பிரியமானவன் சொல்லி ஆனா அவனும் கூட அந்த ஆண்டவர் என்னைய ரொம்ப மெச்சிக்கிட்டாரு என்னை உயர்த்திட்டாரு நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தூங்கல அவன் ஒரு சின்ன கரையனா கூட பாவத்தை அறிக்கை செய்யணும்னா கூட அவன் முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணுவான் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் சனத்துல தன்னுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்யற நேரத்துல கூட அவன் வந்து தேவனுடைய சமூகத்துல கிடந்து அவன் முழங்கால் போட்டுதான் அறிக்கை செஞ்சதாக வேதம் சொல்லுகிறது எந்த பகுதியில இருந்தாலும் அவனுக்கு முழங்கால் எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் முழங்கால் தான் நிப்பான் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல அந்த பத்திரத்துக்கு கைகளுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு தெரியும் பயங்கர ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மத்தியில கூட அவன் எங்கதான் போய்கிட்டு இருந்தான் முழங்கால் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் நம்முடைய ஜீவியத்துல ரொம்ப முக்கியமானது முழங்கால் இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் முழங்கால் போட்டுருப்பீங்க ரெண்டு முழங்கால் இருக்கு ரெண்டு முழங்கால் இருக்கு இல்லையா எப்படி ஒண்ணு நெடுமுழங்கால் அதான் ஒரிஜினல் முழங்கால் மற்றபடி நீங்க வந்து கால் வலிக்கணும் எப்படி மாத்திக்குவீங்க அப்படி மாத்தி இந்த சைட்ல உட்காந்துருவோம் அது வந்து முழங்காலே கிடையாது அது வந்து நார்மல் நீங்க இப்ப எந்த இடத்துல போய் உட்காந்தாலும் இப்படிதான் உட்காந்துருப்பீங்க வீட்டுல இருந்தாலும் இப்படி மாறி மாறி தான் உட்காந்துருப்பீங்க ஆனா முழங்கால்ங்கிறது என்னது தேவனுக்கு முன்பாக நெடுமுழங்கால் போட்டு நாம் தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிற ஜபம் சில நம்முடைய ஜீவியத்துல நாம் முழங்கால முடக்காட்ட பிசாசு நமக்கு முன்னால பிசாசு நம்முடைய முழங்கால் தன்னுடைய முழங்கால நிச்சயம் மாட்டான் முடங்க மாட்டான் நீங்க முழங்கால் போட்டு பாருங்க பிசாசு உனக்கு முன்னால வந்து என்ன நீ தேவனுக்கு முன்னால முழங்கால் போட்டால் பிசாசு உனக்கு முன்னால நிச்சயமா முழங்கால் போடுவான் நீ தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிக்கிடாத ஒரு நபராக வணங்கா கழுத்துள்ள ஒரு ஆளா இருந்தா உனக்கு முன்னால பிசாசு என்ன செய்யாது முழங்கால் போடாது நான் ஒரு பைபிள் செடி இதே மாதிரி நடத்தினேன் ஒரு சகோதரி வந்து உட்காந்துச்சு ஒரு புதிய ஆத்மா இங்க இவங்க அடிச்ச ட்ரம் இவங்கெல்லாம் பார்த்த உடனே அது இலகிடுச்சு அது அந்த பாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபுல்லா ஆடிடுச்சு திருப்பி நான் எந்திரிச்சு நின்ன உடனேயும் கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏ நான் பேசணும் நீ அமைதியா இருந்தா அமைதி ஆயிடுச்சு திருப்பி பாட்டு பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே பாட்டு பாடினாங்க பாத்தீங்களா திரும்ப ரிவர்ஸ் வந்துச்சு அந்த ஆவி உள்ள வந்துருச்சு உள்ள வந்து பயங்கரமா ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு கூட்டம் முடிச்சாச்சு ஆமீன் போட்டாச்சு ஆமீன் போட்ட உடனே நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் முக்கால் வயசு வரை ஓடிப்பிட்டாங்க பிசாசு பிசாசு உடனே எல்லாம் ஓடிட்டாங்க கொஞ்சம் வேறு நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்தாங்க நான் சொ நான் என் இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்து முழங்கால் போடு அப்படின்னு யார பார்த்து சொல்லிட்டேன் முழங்கால் போட சொல்லி நானா முழங்காலா நான் எப்படி போடுவேன் நான் கேரளால இருந்து வந்திருக்கேன் நீ கேரளால இருந்து வந்தாலும் சரி கேரள மந்திரவாதி அனுப்பியிருக்கான் நான் எப்படி உனக்கு முன்னால முழங்கால் போடு நான் சொன்ன வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோர் யாவருடைய முழங்காலும் முடங்கும் படிக்கு இயேசுவே கத்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கு எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக அவர் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறார் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் இந்த வசனம் உண்மைனா முழங்கால் போடு நீ வானோர் கிடையாது போதலத்தோரும் கிடையாது பூமியின் கீழான வல்லமை அப்ப நீ முழங்கால் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் ஒழுங்கா உட்கார்ந்துருந்த சகோதரி ரெண்டு காலையும் போட் மாதிரி நீட்டிக்கிச்சு முன்னால் அந்த பாட்டி மாதிரி நீட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதே மாதிரி காலை இப்படி ரெண்டு காலையும் நீட்டி முழங்காலையும் முடக்க முடியாதுன்னு சொல்லிச்சு சரி பரவாயில்ல அந்த வசனம் உண்மையா பொய்யான்னு இன்னைக்கு எரிஞ்சிடலாம் செக் பண்ணிடலாம் நான் என் இடத்துல தான் உட்காந்துருந்தேன் அது அங்கேயே இருந்துச்சு ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஜெபிச்சேன் நான் சொன்ன கத்தாவே இந்த வசனம் பிலிப்பியர் ரெண்டு பத்து எட்டு பத்துல எட்டு ஒன்பது பத்துல சொன்ன வசனம் உண்மைனா இந்த ஆவி இப்ப என்ன செய்யணும் முழங்கால் போடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜபம் ரெண்டு நிமிஷம் ஜபம் பண்ண உடனே அது மேல பார்த்து பேசிச்சு மேல மேல பார்த்து பேசிச்சு அங்கிருந்து என்ன கமெண்ட் வந்துச்சு எனக்கு தெரியாது அது அங்கிருந்து அங்கிருந்து ஏதோ ஒரு கமெண்ட் வருது அதனால அது பேசுது மேல பார்த்து முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு மேல பார்த்து சொல்லிச்சு அப்ப நான் சொன்னேன் இங்க நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் ஏன்ட பேசுன்னு சொன்னேன் நான் இங்க ஒருத்தன் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் நீ அங்க எங்க பேசுறியே ஏன்ட பேசுன்னு சொன்னேன் அது சொல்லிச்சு உனக்கு எனக்கும் பேச்சு கிடையாது எனக்கும் பரலவத்துக்கும் தான் பேச்சு இருந்துச்சு ரைட் அப்ப யுத்தத்தை அவர் எடுத்துக்கிட்டா நான் ஒண்ணு இல்லை நான் ஒதுங்கிக்கிறேன் நீ அங்கேயே மோதிப்பாருன்னு சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஸ்பிரிங் மாதிரி முழங்கால் போட்டு இயேசுதான் தெய்வம் நான் பிசாசுன்னு பொத்து நுழைஞ்சிருச்சு முழங்கால் முடக்கிதான் ஆகணும் நம்முடைய முழங்கால் முடங்கி இருந்தா தேவ சமூகத்துல கரெக்ட் டைம் கரெக்ட் நேரத்துல கரெக்டான பிரதிஷ்டையின் படி எத்தனை மணி நேரம் முழங்கால் போடுவீங்க பத்து நிமிஷமா இருபது நிமிஷமா ஒரு மணி நேரமா அரை மணி நேரமா காலையிலயா மத்தியானமா சாயங்காலமா மிட் நைட்டா எப்ப நீ முழங்கால் போடுவேன்னு ஜெபிச்சு நீ தீர்மானம் ப
அதனால நாம இந்த நாட்கள்ல நல்ல முழங்கால் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் முழங்கால் போட முடியலையா கேளுங்க கத்தட்ட கத்தாவே என்னுடைய முழங்கால் என்ன செய்யுங்க பலப்படுத்துங்க யோபு நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்துல பாருங்க யோபு நாலு நாள் இல்லையா அடுத்த வசனம் முப்பத்தி <laughs> மூணுல நீங்க பார்க்கும் பொழுது தல்லாறுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள் தளர்ந்த கைகளை திடப்படுத்தி தல்லாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துங்கள் நாம் செய்ய வேண்டிய ஊழிய அதுதான் நம்முடைய முழங்கால்களை பலப்படுத்த வேண்டிய நேரம் இதுதான் உங்களுக்கு முடியலன்னா நீங்க கொஞ்ச நேரமாவது முழங்கால் நிக்கணும் ஆண்டு கேளுங்க கத்தாவே நான் சாகுற வரைக்கும் முழங்கால் என்ன செய்யணும் நிக்கணும் சென்னையில ஒரு சர்வீஸ்ல அந்த ஆவியின் நிறைவு நேரத்தில் எல்லாரையும் முழங்கால் படியை விட விட்டு ஆவியில் நிறைய வச்சாங்க அது நார்மலாக நம்ம செய்யறது அந்த ஒரு ஷிப் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஆமீன் போட்டவொடனே உட்காந்துட்டாங்க ஒரு ஐயா உட்காரவே இல்லை அப்படியே முழங்கால்லையே நின்றுட்டு இருந்தார் ஐயா ஜவம் முடிஞ்சிச்சு உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் செத்துருந்தார் முழங்கால்லையே நெஞ்சிருக்காரு அந்த ஆவியில் நிறைஞ்சு அந்த நிறைவு பகுதியிலேயே முழங்கால் நின்றுட்டு அப்படியே அந்த சூழ்ல தூணில் சாஞ்சவர் அப்படியே ஓட்டத்தை முடிச்சிட்டாரு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா பிரசங்க தொடங்க போது சாட்சி தொடங்க போது இங்க பார்த்தா இவர் யாரு ஆள் முழங்கல்லையே ஜீவனை விட்டுட்டாரு நம்ம எப்படி விட போறோம் ஜவ ஜீவனை நம்ம இழுத்துக்கிட்டே போக கூடாது யாருக்கும் பிரச்சனை வராம சாகணும் இப்படி எல்லாம் போற ஏழு எட்டு கண்டிஷன் ஆண்டவர்ட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கோம் யாருக்கும் பிரச்சனை வராம வயசான காலத்துல ரொம்ப பிரச்சனையாகி பாரம் இல்லாம அப்படிலாம் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லி வச்சிருக்கோம் ஆனா அதுக்கு நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் இப்பவுமே முழங்கல்ல நின்னு பிராக்டிஸ் பண்ணணும் முழங்காலை நீங்கள் முடக்க வேண்டிய காலம் இதுதான் எழுபது வயசுல முடக்கலன்னா எழுபது வயசுல என்ன செய்ய முடியாது முடக்க முடியாது நீங்க சின்ன வயசுல உங்களால முடிஞ்ச அளவு நீங்க முழங்கால போட்டு 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 நீங்க உங்களுடைய முழங்கால பார்த்து தான் பிசாசு ஓடுவான் ஒரு சிலருடைய முழங்கால் இந்த காய்ப்பு பிடிச்சிருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அவங்க முழங்கால நின்று 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 தேசத்தை அசைக்கிறவர்கள் அதனாலதான் நீங்க இதுல வைக்கப்படவே கூடாது நான் மற்றவங்க மத்தியில முழங்கால் போடுறதோ சபை மத்தியில முழங்கால் போடுறதோ ஜனங்கள் மத்தியில முழங்கால் போடுறதோ நண்பர்கள் மத்தியில முழங்கால் போடுறதோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது நாம யாருக்கு முழங்கால் போடுறோம் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் போடுறோம் ஆனா அப்படின்னால இந்த முழங்கால் போட்டால் என்ன நடக்கும் எப்பொழுதெல்லாம் முழங்கால் போடணும் தேவ வேதத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் மற்றவர்கள் எல்லாம் எப்படி முழங்கால் போட்டிருக்காங்க எதுக்காக எல்லாம் முழங்கால் போட்டிருக்காங்க நீங்க நினைப்பீங்க நான் இப்ப சொல்ற வசனத்தை பார்த்தா இதுக்கு இல்லாம போய் முழங்கால் போடுவா அப்படிங்க ஆனா அப்படி அல்ல அவங்க அப்படித்தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தாங்க கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இரண்டாம் நாளாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்துல சாலமோன் முழங்கால் படியிட்டான் அவன் ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது பெரிய ஞானி அவனுக்கு இருந்த வசதி வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்ததான வல்லமை அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் தேவனுக்கு முன்பாக வந்த பொழுது எல்லா ஜனங்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க முழு தேசமும் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவன் என்ன செஞ்சான் முழங்கால் படியிட்டான் சபையார் எல்லாருக்கும் எதிராக முழங்கார் படியிட்டீங்களா இஸ்ரேல் சபையார் சமஸ்த இஸ்ரேல் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் நீக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் முன்பாக அவன் முழங்கால் படியிட்டான் நமக்கு வசதி கொண்டோடனே முழங்கால் போட மாட்டோம் பெரியவங்க மத்தியில முழங்கால் போடுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கவல கஷ்டம் அப்படியே நிப்பாங்க இந்த ஸ்டபான நிக்கிற ஆளுங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஏ முழங்கால் போடு பாஸ்டருக்கு முன்னால அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தாழ்ந்து என்ன செய்ய முடியாது முழங்கால் தாழ்மையினுடைய சின்னம் முழங்கால நீ முடக்கினால் நீ தாழ்த்துகிறா என்று அர்த்தம் முழங்கால் தாழ்மையின் சின்னம் இன்னொரு பகுதியில முழங்கால் உன்னை நீ சரணாக அர்ப்பணிக்கிறாய் நான் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நான் நான் என்ன தகுதி எனக்கு ஒரு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி முழங்கால் போடுறது அப்படி நீ முழங்கால் போடும்போது என்ன நடக்கும் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் சாலமன் ஜபம் பண்ணி முடிக்கிற போது அக்னி வானத்திலிருந்து இறங்கி சர்வாங்க தகுந்த பலியும் மற்ற பலிகளையும் பட்சித்தது பாத்தீங்களா அவன் முழங்கால் படிட்டு இப்ப தான் எழும்புறான் அவ்வளவு நேரம் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்து இப்ப முழங்கால் போட்டு முடிஞ்சு அவன் ஜெபத்தை முடிச்ச போது எதை இறங்கிருச்சு வானத்திலிருந்து அக்னி இறங்கிட்டு மகிமை இறங்கிட்டு 
நம்முடைய ஜீவியத்தில நம்முடைய ஊழியத்தில நம்முடைய குடும்பங்களில கத்தருடைய மகத்தான செயல்கள் நடைபெறணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க முழங்கால் நின்று ஜெபிச்சு பாருங்க சின்ன பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி ஒளியக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி பக்குவமானவர்களா இருந்தாலும் சரி இனிமேல் கொஞ்ச நேரம் முடியாதவங்க நான் ஒண்ணுமே சொல்லல அவங்க உங்க டைம் தாண்டி போச்சு இனிமேல் நீங்க ஆசைப்பட்டா ஒண்ணு என்ன செய்ய போறதில்லை நடக்க போறது இல்ல அதனால இனி கத்தர் தாங்க இறக்கம் பராட்டி உங்க முழங்கால் என்ன செய்யணும் கிளியர் பண்ணணும் அதுக்காக நீங்க ஜெபிச்சு பாருங்க ஆனா இயன்றவர்கள் எல்லாரும் கத்த நமக்கு நல்ல சுகத்தை கொடுத்திருக்கும் போதே நாம் முழங்கால முடக்கி என்ன செய்யணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு நிக்க முடியாது முழங்கால் நிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனா மணிக்கணக்கா நிக்கிறாங்க மணிக்கணக்கா நிக்கிறாங்க புரஜாதிகள் பாருங்க நீங்க ஆர்சி சர்ச்சுக்கு போங்க நம்ம சர்வீஸ் மாதிரி இல்ல அவங்க எல்லாரும் எதுலதான் நிக்கிறாங்க நெடுமுழங்கள்ல நின்றுதான் ஒர்ஷிப் பண்றாங்க மத்த சபைகளுக்கு போங்க என்ன மாதிரி ஒர்ஷிப் பண்றாங்க மத்த சபைகள்ல முழங்கால் யுத்தோன்னே சபைகளை வச்சிருக்கிறான் முழங்கால் யுத்தம் அவங்க எல்லாம் மணிக்கணக்கா முழங்கால் நிக்கிறான் நம்மள மாதிரி நிக்கிறது இல்ல நம்ம சோத்ரம் சோத்ரம் மணிய பாத்துட்டு இன்னும் மூணு நிமிஷம் சோத்ரம் இப்படிதான் நம்ம நிப்பாங்க மணிய பாத்துட்டு 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 இங்க அதுக்குள்ள முழங்கால் எல்லாம் பிச்சுட்டு போற மாதிரி பிசாசு போராடுவான் அவங்க அப்படி அல்ல மணிய பாக்குறது இல்ல கிரிய தேவன் நடப்பிக்கிற வரைக்கும் என்ன செய்வான் சாலமோன் அந்த பலி செலுத்துற டைம் வந்த உடனே முழங்கால் போட்டான் முழங்கால் போட்டு சரியா ஒரு ஜவம் பண்ணான் ஜவம் பண்ணி முடியும் போது என்ன செஞ்சிச்சு அக்னி இறங்கிச்சு முழங்கால் படிக்கிட்டு அவன் எலும்பின பொழுது அப்ப என்ன மாதிரி அவன் ஜபிச்சிருக்கான்னு பாருங்களேன் பயங்கரமா ஜபிச்சான் ரொம்ப ஒரு பெரிய பரந்த மனத்தோடு தேவனுடைய ஆலயத்தை பார்த்து ஜபித்தா தேவனுடைய ஆலயத்தை நோக்கி ஜபித்தா இந்த இடத்துல நின்று ஜபித்தா என்னென்ன நடக்கணும்னு அப்படியே சொல்லி 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 ஜபிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் நீங்க பரிசுத்தாவியோடு சேர்ந்து ஜபிச்சீங்கன்னா இந்த முழங்கால் நிக்கிற டைம் உங்களுக்கு என்ன செய்யாது கஷ்டமா தெரியவே தெரியாது ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லைங்க டெய்லி அதுல நீங்க வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் இல்லைங்க அதுல வின் பண்ணிட்டீங்களா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் என்ன செய்யுங்க முப்பது நிமிஷம் என்ன செய்யுங்க நில்லுங்க நீங்களா நின்னு அப்படி பழகுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் என் பிள்ளைகளுக்காக பத்து நிமிஷம் என் புருஷனுடைய ரட்சிப்புக்காக என்னது பத்து நிமிஷம் எங்களுடைய கடன் நீங்கிறதுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படி நீங்க ஜபிச்சு ஜபிச்சு இந்த பிராக்டிஸ் நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடும் அப்ப எந்த பிரச்சனைனாலும் நீங்க எதுல சாதிச்சிருவீங்க முழங்கால் நின்று சாதிச்சிடலாம் அக்னி இறங்கும் முடியாக அந்த இஸ்ரேலியின் ராஜாவாகிய சாலமோன் யாரையும் பார்க்காம எல்லாரும் முன்னாலையும் முழங்கால் போட்டு கைகளை உயர்த்தி அப்படியே நின்று தேவரீர் இந்த ஜனத்தம் இந்த ஏதாவது சிறையிருப்பில் இருக்கிற ஜனங்கள் இந்த ஆலயத்தை பார்த்தால் விடுவிப்பேராக பஞ்சத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் உண்மை நோக்கி இந்த ஆலயத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பொழிவீராக இப்படி ஜபிச்சு 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 முடிச்சா அக்னி இறங்கிச்சு மகிமை இறங்கிச்சு வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிட்டு அப்படினால அக்னி இறங்கணும் உங்களுடைய ஜபம் கேட்கப்படணும் தேவனுடைய மகிமை இறங்கணும்னு சொன்னா இந்த நாட்கள் நம்முடைய முழங்கால்களை என்ன செய்ய வேண்டும் முடக்க வேண்டும் முதலாம் ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனம் சாலமன் கருத்தரை நோக்கி இந்த ஜபத்தையும் வேண்டுதலையும் எல்லாம் செய்து முடித்த பின்பு அவன் கர்த்தருடைய பலிபீடத்திற்கு முன்பாக தன் கைகளை வானத்திற்கு நேராக விரித்து முழங்கர் படியிட்டிருந்ததை விட்டு எழுந்து நின்று கொண்டு இஸ்ரேல் சபையை எல்லாம் ஆசீர்வதித்து ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு அவன் முழங்கால் படியிட்டான் முழங்கால் படியிட்டு அவன் ஜனத்தை ஆசீர்வதித்த பொழுது அந்த ஆசீர்வாதம் பலித்தது நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை குடும்பத்தை உங்களுடைய தொழில ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக தெய்வன் ஆசீர்வதிக்கணும் நீங்க என்ன செய்யணும் முழங்கால் போட்டு என்ன செய்யணும் செய்யணும் அவன் முழங்கால் படியிட்டு அதுக்கு பின்பு நம்ம நேரம் ஜெபிச்சுட்டு எழுந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை என்ன செய்தான் ஆசீர்வதித்தான் நம்ம அப்படி ஆசீர்வதிக்கிறோமா முழங்கால் படியிட்டு நீங்க ஆசீர்வதிச்சீங்கன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் என்ன செய்யும் அவன் மேல போய் தங்கும் நான் மற்றவங்களை பிளஸ் பண்றவங்களை தான் இருக்கணும் ஊழியக்காரங்களும் சரி பெரியவங்க ஒரு பெற்றோர்கள்னா மற்றவங்களை என்ன செய்யணும் அவங்க முதியவர்கள் பெரியவர்கள் ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வந்தவங்க எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கணும் சபிக்க கூடாது ஒரு சிலர் தங்க பிள்ளைகளையே அசிங்கமா பேசுறாங்க தாம் பெற்ற பிள்ளையவே இவங்க டென்ஷன்ல என்ன செய்யறாங்க தாறுமாரா பேசுறாங்க அப்படிலாம் பேசக்கூடாது நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம ஆசீர்வதி நம்ம ஆசீர்வதிக்காம ரோட்ல போறவன் ஆசீர்வதிப்பா நீ தான் உன் பிள்ளை உன் பிள்ளை யாரும் ஆசீர்வதிக்கணும் தேவன் தான் ஆசீர்வதிக்கணும் நீ ஆசீர்வதிக்கணும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க சபிக்க கூடாது நீங்க அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் இல்லையா உங்க வாயில இருந்து துதித்திலும் சபித்திலும் ஒரே வாயில இருந்து நினைச்சு கூடாது புறப்பட கூடாது சாலமோன் முழங்காலில்
நீ போனா திரும்பி வர மாட்டாங்க டென்ஷன்ல என்ன பேசுறோம் நினைச்சியாது தெரியாது என்னெல்லாமோ அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் தாண்டினா பிசாஸ் எல்லாம் தோத்து போயிடுவான் அப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது நம்முடைய வாயில இருந்து நாம் முழங்கால் போடுற ஜனங்க முழங்கால் போடுற ஜனங்க வாயில இருந்து என்ன உண்டாகணும் ஆசீர்வாதம் உண்டாக வேண்டும் நாம் முழங்கால் போட்டால் கத்தர் மலையை பொழிய பண்ணுவார் தடைகளை மாற்றி ஆசீர்வாதமான தன்மைகள் உண்டாகும் முதலாம் ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனம் ஆக போஜன பானம் பண்ண போனால் பின்பு எளியோ கர்மில் பர்வதத்தினுடைய சிகரத்தின் மேல் ஏறி தரையிலே பணிந்து தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குணிந்து தன் உடைக்கரணை நோக்கி அங்க பாருங்க அவன் மழைக்காக ஜபித்தான் மூன்றரை வருஷம் மழையோ பணியோ பெய்யாதுன்னு இவன் சொல்லிட்டான் நின்னுடுச்சு இப்ப மழைக்காக அவன் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறான் சரியான ஒரு ஜபம் சும்மா ஜபம் அல்ல சரியான ஒரு ஜபம் தன்னுடைய முகம் தன்னுடைய முழங்காலில் பட குனிந்து இந்த பிராக்டிஸ் தான் யார் பண்றா முஸ்லிம்ஸ் பண்றாங்க அவங்க ஜபி அவங்க ஜபிக்கிறத பாத்திருக்கீங்களா தொழுகை நடத்துறத பாத்திருக்கீங்களா அவங்க நினைச்சிடாங்க தன்னுடைய முகம் நீங்க போயிட்டு பாருங்களேன் எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க தன்னுடைய முகம் முழங்காலில் பட குனிந்து அப்படி ஒரு முழங்கால் அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் அவங்க எல்லாம் அப்படித்தான் ஜபம் பண்ணுவாங்க அந்த ஜபம் முடிந்த போது அந்த வேலைக்காரன் வந்து சொல்றான் நான் போய் பார்த்தேன் ஒண்ணு இல்ல நான் போய் பார்த்தேன் ஒண்ணு இல்ல விசுவாசத்தை கெடுக்கிறான் இவன் போய் போய் நீ சமுத்திர முகமாய் பாருனா போய் பார்த்துட்டு வந்து சொன்னான் அண்டவனே ஒண்ணுமே இல்ல உடனே இவன் ஜபத்தை விட்டு எந்திரிச்சிட்டானா இல்ல திரும்ப அதே முழங்கால் நின்னான் அண்டவரே என்ன செய்யறேன் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாவது ட்ரிப் அவன் வந்து சொல்றான் நான் ஏழாவது ட்ரிப் பார்க்கும்போது சொல்றான் உள்ளங்கை அளவு ஒரு மேகம் புறப்பட்டு வருகிறதை நான் காண்கிறேன் உன்னுடைய முழங்கால் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு சபைக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய மலையும் பொழியணும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் கொண்டு வரணும் இசை கேள்வி சின்ன புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் அது தேவனுடைய வார்த்தை அது அதனால நம்முடைய குடும்பங்களில் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யணும் சபையில ஒரு பின்மாறி மழை பெய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நாம் இந்த நாட்கள்ல எசைக்கியல் முப்பத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு சாதாரண மழை அல்ல நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்திலேயே மழையை பெய்ய பண்ணுவேன் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யணும் தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய கஷ்டங்கள் நீங்கணும் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள சாபம் போகணும் வறுமை போகணும் தருத்தரம் போகணும் கடன் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நீ கொஞ்ச நேரம் என்ன செய்ய முழங்கால் போடு நான் ஒரு மீனவ சகோதரி வீட்டுக்கு போனேன் சின்ன பிள்ளைதான் நீ எவ்வளவு நேரம் ஜபிக்கிறேன்னு சேட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜோம் ஒண்ணு வேணா உனக்கு வேற என்ன வேலை காலையில மூணு மணிக்கு அவரு புருஷன் போட்டுக்கு போயிருவான் அவன் திரும்ப வர்றது எப்பந்தான் சாயங்காலம் மூணு மணிக்கு தான் வருவான் எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு ஏழு லட்ச ரூபா கடன் இருக்குன்னா ஏழு லட்ச ரூபா கடனுக்கு நீ பத்து நிமிஷம் நெஞ்சிட்டு இருக்க ஜபிச்சுட்டு இருக்க இன்னும் ஏழு வருஷம் ஆனாலும் எது எது நீங்காது எது நீங்காது இந்த கடன் நீங்காது நீ கூட ஒரு ஒரு மணி நேரம் கடந்து ஆண்டு இப்ப தொழிலுக்கு அவர் போயாச்சு அது ஒன்றும் ஆபீஸ் வேலை இல்ல கவர்மெண்ட் வேலை கிடையாது இல்லையா கடல்ல நம்பி போறது யாரு அதை நம்பி தான் போனோம் தெய்வத்தை நம்பி தான் ஆண்டவரா பார்த்து கொடுத்தாதான் உண்டு அப்படி இருக்கும்போது நீ முழங்கால முடக்க அவனை அனுப்பி விட்டுட்டு நீ பத்து நிமிஷம் ஜெபிச்சாலாம் அது பொய் அது ஒரு நல்லா ஜபிக்கிற பத்து நிமிஷம் ஜபம் பண்ணுவாங்க நீ ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆவியானவர் உள்ள வந்தா எத்தனை மணி நேரம் போகுதுன்னு என்ன செய்யாது தெரியாது நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டியது என்ன என்று நீங்கள் அறியாது இருக்கிறபடினால ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே கடந்து வந்து வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு உங்களுக்குள்ள இருந்து விண்ணப்பம் பண்ணுவார் அவர் உள்ள வந்துட்ட பிறகு பத்து நிமிஷம் முடியும் நம்ம ஜபம் ரொம்ப குறைவு நீங்க முழங்கால முடக்குனீங்கன்னா ஆசீர்வாதமான மலையை கத்திரணி செய்வார் பொழிய பண்ணுவார் குடும்பத்தில் ஆசிரியர் அதே நேரத்தில் சபையிலையும் நல்ல நீங்க எல்லாரும் எல்லா ஜபத்தில் நீங்க முழங்கால் நீக்கணும் அது ஒரு பிராக்டிஸ் நான் இருந்து சபையில் அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறேன் வச்சிருந்தேன் முடிஞ்சா போதும் எல்லாம் முழங்கால் நிற்பாங்க அது பிராக்டிஸே அப்படித்தான் அது மற்ற ஒரு குரூப் வந்து கீழ்ப்படியவே செய்யாது அது எந்த பாசம் இல்லை எந்த பாசம் வந்தாலும் அது அந்த அப்படியே உட்கார்ந்து பழகி போன கேசுங்க அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது எல்லா சபையிலையுமே அந்த பத்துல ஒன்னு என்னது பனிரெண்டுல ஒன்னு விழுந்து போன கேஸ் பனிரெண்டு சீசன்ல ஒரு சீசன் என்ன செஞ்சான் விழுந்தான் அதனால இந்த விழுகையின் ரேஷியோங்கிறது என்னதே டொல்லிஸ்ட் ஒன் குழப்பவாதிகள் டொல்லிஸ்ட் ஒன்னு ஒருத்தர் இருப்பான் 
ஒரு பின்மாற்றக்காரா இருப்பான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறா இருப்பான் ஒரு துன்மார்க்க இருப்பான் ஒரு துணியரமானவன் இருப்பான் ஏய் மல்லாறு முழங்கால் போடுவோம்னாலும் அவன் நடுவில் வந்து சப்புன்னு உட்காந்துருப்பான் இது வந்து அது ஒன்று டொலிஸ்ட் ஒன்று இது ஒரு ஆவி எல்லாருக்குள்ளயுமே நிச்சயம் இருக்கும் நம்ம விட்டுருவோம் அந்த சப்ஜெக்ட் விட்டுலாம் ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படி கிடையாது டொல்லிஸ்ட் ஒன் பரிசுத்தவான் இங்க டொல்லிஸ்ட் ஒன் பாவி சரதா நான் சொல்றது பனிரெண்டு புத்திரர்ல ஒருத்தன் தான் யாரு யாக்கோபுக்கு பனிரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் தான் யாரு கணிதரும் செடி மத்த பதினொன்னும் பாம்பு ஓனாயி கழுத இப்படிதான் இருந்துச்சு ஆனா புரிய ஏற்பாட்டில் அப்படி கிடையாது பதினொன்னும் நல்லது ஒன்னே ஒன்னு என்னது மிஸ்ஸிங் அதனால நம்ம சபையில் எப்படி பழைய ஏற்பாடு இருக்கா புதிய ஏற்பாடு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல எது ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்டி நியூ டெஸ்டமெண்டா ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரியல நீங்க தான் நிதானித்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய பகுதி நாம் இன்னைக்கு செய்ய வேண்டியது ஆசீர்வாதமான சபையில ஒரு பின்மாறி காலத்து மழை வேணும்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யணும் முழங்கால் சபையில் எழுப்பதில் இல்லை எழுப்பதில் நீயும் சொல்லி புது புதிய ஆள் மாதிரி புலம்பிட்டே போகக்கூடாது நீ அதுக்காக எவ்வளவு நேரம் முழங்கால் போட்டிருக்கிற உன் சபையில் எழுப்புதலுக்காக ஆசீர்வாதமான மழை பின்மாறி காலத்து மழைக்காக என்னிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் சொன்னாரு அந்த பின்மாறி காலத்து மழை சபையில இறங்குறதுக்காக நீ எவ்வளவு நேரம் முழங்கால் போட்ட அந்த கேள்வி கேட்டா நீ நிச்சயம் முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது அப்படி தனித்தனியா எல்லாரும் முழங்கால் போட்டுட்டோம் பின்மாறி காலத்து மழை பொழிதா இல்லையான்னு என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் கத்த நிச்சயமா இந்த வேலையை என்ன செய்வார் செய்வார் அடுத்ததாக இரண்டாம் ராஜாக்கள் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் நியாய தீர்ப்பிலிருந்து பிள்ளைகளும் தப்பணும்னா முழங்கால் போட வேண்டும் திருமா மூன்றாம் தரம் ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய ஐம்பது சேவைகளையும் அனுப்பினான் இந்த மூன்றாம் தலைவன் ஏறி வந்த போது எளியாவுக்கு முன்பாக முழங்கார் படியிட்டு அவனை வேண்டிக் கொண்டு தேவனுடைய மனுஷனே இங்க பாருங்க இந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நான் சொன்னா புரியும் எலிசா இப்பொழுது புதிசா அபிஷேகம் விட்டு வந்திருக்கிறா இல்லையா அவனு சாரி அந்த திருக்கு திருசியை பிடிக்கிறதுக்காக இவங்க என்ன செய்யறாங்க ஐம்பது சேவகர்களை அவன் அனுப்பினான் முதலாவது ஒரு ஐம்பது பேர் என்ன செஞ்சாங்க வந்தாச்சு இது சாரி எலிசா இல்ல எலியாதான் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்புறான் முதல்ல ஐம்பது பேர் வந்த உடனே எலியா என்ன சொல்லிட்டான் இதோ அக்கினி இறங்கி உன்னை உங்களை பட்சிக்க கடவுள் உடனே போச்சு ஐம்பது பேர் நினைச்சாச்சு சாம்பலாயிட்டான் அடுத்த ஐம்பது பேரை விட்டு பிடிக்க விடுறான் அவங்க வர்றாங்க அவங்களுக்கு இதே வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டான் நான் தேவனுடைய மனுஷனானால் அக்னி இறங்கட்டும் அவ்வளவுதான் உடனே ஐம்பது பேர் சொல்லிட்டான் இதை கேள்விப்பட்ட உடனே அடுத்த வந்தவன் பார்த்தான் இது போன நிச்சயம் சாவு நிச்சயமா என்னது சாவுதான் ஜட்மெண்ட் தான் ராஜாட்ட போக மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லுங்க ராஜாட்ட வந்து தீர்க்க தரிசிட்டு போக முடியாது அவன் சாம்பலாக்கிடுவான் அப்படின்னா அவன் அங்கே நீ தேவையில்லைன்னு நினைஞ்சிடுவான் அவன் கொண்டுருவான் அங்கிருந்து இங்க வந்தா இந்த ஆளு சாம்பலாக்கிடுவான் இப்ப இவன் ரெண்டுக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு சாவு நிச்சயம் ஜட்மெண்ட் தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த ஐம்பது பேருக்கு தலைவன் அப்படியே ஐம்பது பேரை கூட்டிட்டு வந்தான் வரும்போதே வந்து டக்குன்னு எதை போட்டுட்டா வந்த உடனே முழங்கால் போட்டு என் ஆண்டவனே எங்களுடைய ஜீவன் எல்லாம் உங்களுடைய பார்வைக்கு அருமையா இருப்பதாக உன்னை கூப்பிட்டு வர சொன்னார்கள்லாம் வந்து சொல்லல அப்படிதானே ஒன்பதாம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய மனுஷனே ராஜா உன்னை வர சொல்லுகிறார் சாவு அடுத்து பதினோராம் வசனத்துல ராஜா உன்னை வர சொல்லுகிறார் சாவு இவங்க வந்த உடனே ராஜா கூப்பிட்டாரோ கூப்பிடல அந்த கதையே பேசல எங்களுடைய பிராணன் உங்களுடைய உங்களுடைய அடியாரத்துக்கு உமக்கு முன்பாக ஐம்பது பேர் பிராணனும் உங்களுடைய பார்வைக்கு அருமையா இருப்பதாக அவ்வளவுதான் நீ வந்து நியாய திருப்பில் உன் குடும்பத்திற்கு இருக்கிற ஜட்மெண்ட் உன் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற ஜட்மெண்ட்ல இருந்து தப்புன்னு சொன்னா இந்த நாட்கள்ல நம்ம முழங்கால் போட்டா என்ன செய்யலாம் தப்பலாம் ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு ஒரு பிரச்சனை உனக்கு குடும்பத்துக்கு வருதுன்னு உனக்கு சொப்பனத்திலேயோ தரிசனத்திலேயோ வெளிப்பாடோ எப்படியோ கிடைச்சிருச்சு நீ முழங்கால் போடு கத்திர அதுல இருந்து உன்னை என்ன செய்வாரு தப்பு விப்பார் உன் குடும்பத்தில் ஒரு அழிவோ ஒரு நியாய தீர்ப்போ ஒரு சேதமோ ஒரு நஷ்டமோ ஆபத்தோ விபத்தோ மரணமோ ஏதாவது சந்திக்கிறது போல உனக்கு தேவன் காண்பித்தால் அதை மாற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு என்னது நீ என்ன செய்யணும் முழங்கால் போடணும் அது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு எனக்கு ஏற்கனவே காண்பிச்சார் நான் ஏற்கனவே நினைத்தேன் அப்படியே நடந்துருச்சு அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் கத்திர உனக்கு நினைஞ்சிருக்காரு காண்பிச்சிருக்கார் நீ உடனே திறப்பில் போய் என்ன செய்யணும் நிக்கணும் இந்த ஜனத்தை நான் அழிக்க போகிறேன்னு ஆண்டவர் மோசத்தை சொன்ன உடனே அவன் என்ன செஞ்சான் இவன் ஓடி போய் தேவனுடைய திறப்பில் நின்று ஆண்டவரே இந்த ஜனத்தை நினைக்கக்கூடாது நீங்க அழிச்சிட 
கூடாது அப்படி செய்யக்கூடாது நீங்க அப்படி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுடைய மகிமையான நாமத்துக்கு புறஜாதிகள் மத்தியில் நீங்க பதில் சொல்லவே முடியாது இந்த ஜனத்தை அழி அழைத்து கொண்டு வந்து வளாந்திரத்தில் அழிச்சுட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப உங்களுடைய நான் மகத்துவமான நாமத்துக்கு நீர் என்ன செய்வீர் அவன் கேட்கிறான் பாருங்க நீங்க கேட்பீங்களா அப்படியே இங்கே நியாய திருப்பில் இருந்து தப்பணும்னு சொன்னா நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் முழங்கால் போடணும் ஆண்டவரே அழிவிலிருந்து என்னையும் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் என்ன செய்யும் தப்புவியும் நீங்க கேட்க வேண்டிய ஒரு காலம் எஸ்ரா ஒன்பதாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசம் பாவ அறிக்கை செய்யும் போது கூட அவங்க முழங்கால் போட்டுதான் அறிக்கை செஞ்சாங்க அந்திபலி நேரத்திலே நான் துக்கத்தோடு எழுந்து கிழித்துக் கொண்ட வஸ்திரத்தோடும் சால்வையோடும் முழங்கற்படியிட்டு என் கைகளை என் தேவனாகி கர்த்தருக்கு நேராக விரித்து என் தேவனை நான் முழங்கால் படியிட்டு தான் அவங்க அறிக்கை செஞ்சாங்க நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அறிக்கை செய்யும் பொழுதுலாம் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் ஒரு சிலர் எல்லாம் எலும்பி அறிக்கை செய்யுங்கன்னா எலும்பி அறிக்கை செய்ய மாட்டாங்க சரி முழங்கால் போட்டு அறிக்கை செய்ய நெடுமலங்கால் நின்று அறிக்கை செய் எலும்பி நிற்கிறது ஒன்றும் தவறே கிடையாது பைபிள் அதுக்கு வசனங்கள் இருக்கு அது நேரம் வரும்போது நான் சொல்றேன் இங்கே நான் பார்க்கும் பொழுது பாவ அறிக்கை செய்யும் பொழுது தெய்வ சமூகத்தில் நாம் அழகாக நம்முடைய முழங்கால் போடணும் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நம்முடைய குற்றங்களை ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்மை தாழ்த்தும் பொழுதெல்லாம் நம்முடைய முழங்கால் நெஞ்சிருக்கணும் முடங்கிருக்கணும் நம்ம நைட்டில் நம்முடைய பிள்ளைங்களை எம்பி பார்க்கும்போது நீங்க எழு நீக்கணும் முழங்கள் நின்று பழகணும் பெற்றவர்கள்லாம் அப்பதான் சாவும் பொழுது ஒரு நல்ல சாட்சி சொல்லுவான் செத்து போன பிறகு சாவு அன்னைக்கு வந்து நல்ல சாட்சி சொல்லணும்னா எங்க அப்பா எப்படி நிப்பாரு முழங்கால் நிப்பாரு எங்க அம்மா முழங்கால் நிப்பாங்க அப்படின்னு உங்க பிள்ளைங்க வந்து சொல்லுவாங்க மற்றவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு எப்படி ஓட்டத்தை முடிச்சீங்கன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது உங்க பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது அப்படி போயிடக்கூடாது நாம இந்த நாட்கள்லயே முழங்கால்ல போடணும் முழங்கால் போட்டாதான் காரியாகும் பாவ அறிக்கை செய்யும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவான்கள் முழங்கால் படியிட்டார்கள் முழங்கால் படியிட்டு தான் அவங்க அறிக்கை செஞ்சாங்க அழுதாங்க அன்றைய சமூகத்தில் நின்று அறிக்கை இட்டு அழுதாங்க முழங்கால போட்டு கத்தாவே மன்னிச்சிருங்க 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 நம்ம அந்த நாட்கள் நம்ம இந்த நாட்கள்ல டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நீங்க என்ன செய்யணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது முழங்கால் போட்டு இன்னைக்கு உள்ள அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும் புரியுதா இப்ப நைட்டு பத்து மணிக்கோ பதினோரு மணிக்கோ பன்னெண்டு மணிக்கோ தூங்க போறீங்க தூங்க போகும்போது நீங்க இன்னைக்கு உள்ள சம்பவங்களை அப்படியே கிளியர் பண்ணணும் படுக்கும் போது நீங்க உங்க பிள்ளைகளோட புருஷன் மனைவியோட தான் நீங்க உங்க குடும்பத்தில் இருக்கீங்க ஆனா ஆண்டவர் இருக்கிறாங்கிறதா இப்ப ஒரு பிள்ளை வரல என்ன செய்வீங்க என்ன செய்வீங்க எங்க இருக்க வந்துட்டியா சீக்கிரவா 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 நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த பிள்ளைய தேடுறோம் இல்ல லேட்டா புருஷன் வந்தாரு பிள்ளை பையன் வெளியே போயிருந்தானா எங்க அவன் எங்கன்னு கேட்கறாங்க அதான் ஒரு பொறுப்பு அது போல நீ படுக்கைக்கு போகும்போது ஆண்டவர் இருக்கிறாரான்னு பார்க்கணும் இல்லன்னா தேவசமத்துல உட்காந்து என்னைக்கு என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு நீ போகணும் எங்க நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் எங்கெல்லாம் தவறு நடந்துச்சு அதை கிளியர் பண்ணு உன்னத பாட்டு மூணாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் என் படுக்கையில போய் என் ஆத்ம நேசரை தேடினேன் மகனையும் தேடல மனைவியும் தேடல புருஷனையும் தேடல யார தேடினாங்களா உன்னத பாட்டு மூணு ஒன்னு ராக்கோலங்களில் என் படுக்கையிலே என் ஆத்ம நேசரை தேடினேன் தேடியும் நான் அவரை காணவில்லை காணவில்லை போதுமா இப்ப படுக்கையில போய் யார தேடுறாங்க தேவ சமூகத்தை தேடுறாங்க இப்ப நிம்மதி இல்ல இலைப்பாறுகள் இல்ல ஏதோ ஒரு பறிகொடுத்த ஒரு நிலை உள்ள இருக்கு ஆத்மாவில் தவிப்பு உண்டாகுது எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டோம் உடனே நான் எழுந்து நகரத்தில் வீதிகளிலே தெருக்களிலே தெரிந்து என் ஆசிரம ஆத்ம நேசரை தேடினேன் தேடி என்ன செய்யல காணல திரும்பவும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் கேட்டேன் அங்கேயும் எனக்கு கிடைக்கல திரும்பவும் நான் திரும்பவும் போனேன் நான் அவர்களை விட்டு கடந்து போனோடனே என் ஆத்ம நேசரை நான் கண்டேன் நான் அவரை என்னுடைய பெற்ற என்னை பெற்றவர்களுடைய அறைக்கு கொண்டு வரும் மட்டும் என் பெட்ரூம் வர வைக்கும் வாசிங்க வசனம் நான் அவர்களை விட்டு கொஞ்ச தூரம் கடந்து போன உடனே என் ஆத்ம நேசரை கண்டேன் அவரை நான் என் தாயின் வீட்டிலும் என்னை பெற்றவர்களின் அறையிலும் கொண்டு வந்து விட மட்டும் விடாமல் பற்றி கொண்டேன் பெட்ரூமுக்கு ஆண்டவர் வரட்டும் எங்க எந்த கோபம் போட்டதுனால அவர் விலகி போயிட்டாரு எங்க நம்ம தவறா பேசினதுனால விலகி போயிட்டாரு எந்த இடத்துல நம்முடைய பரிசுத்தம் கெட்டு போச்சு தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு நாம் நம்முடைய படுக்கறையில கொண்டு வந்துதான் இலைப்பாடுகளோடு என்ன செய்யணும் அன்னைக்கு நாளையே நாம் முடிக்க வேண்டும் அதுதான் நாம் இந்த நாட்கள்ல வேற அந்நியர்களை போல சும்மா ஏதோ பேருக்கு கடமைக்கு பரமண்டல ஜபத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு சாதாரண ஒரு ஜபத்தை சொல்லிட்டு என்ன ஆத்மாவே எல்லாம் போடக்கூடாது உட்காந்து தேவ சமூகத்துல சரி புருஷன் எல்லாரும் குடும்ப ஜபம் முடிஞ்சிச்சு மனைவி ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஜபம் பண்ணு கொஞ்ச நேரம்
ஆண்டவரே என் மகனுக்கு இருங்கும் அவன் சந்திர ரோகியை கொடிய வேதனைப்படுகிறான் அடிக்கடி தீயிலும் அடிக்கடி ஜலத்திலும் எழுகிறான் அவனை உம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் கொண்டு வந்து பதினாலு அவர்கள் அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வந்தபோது ஒரு மனுஷன் அவர் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரே என் மகனுக்கு இறங்கும் பாத்தீங்களா ஒரு தகப்பன் வந்து இயேசுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டான் எதுக்காக யாருக்காக மகனுக்காக மகன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்க கொஞ்ச நேரமாவது என்ன செய்யணும் டெய்லி முழங்கால் போடணும் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நீங்க வந்து புத்தி சொல்றதுக்கு அரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க அவனுக்காக சம்பாதிக்கிறதுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க அவனுக்கு தானே எல்லாம் சம்பாதிக்கிறீங்க சொல்லுங்க அவனுக்காக தானே உங்க பிள்ளைகளுக்காக தான் நீங்க எங்கெல்லாமோ அலையிறீங்க அவனுக்கு அந்த கஷ்டமே தெரியாது நீங்க அந்த கஷ்டத்தை சொன்னாலும் அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவத்தில் நீங்க அவனை வளர்க்கவோ இல்ல அவனை வந்து செல்வவானாய் வளர்த்துட்டீங்க நீங்க தரத்திரத்துல கிடந்தாலும் அவனை எப்படி மாத்திட்டீங்க நீங்க அவனை நல்ல செல்வ செழிப்புலயே வளர்த்துட்டு வரீங்க அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நாளைக்கு வந்து சூசைடுக்கு தான் போவானே தவிர வாழணுங்கிற சிந்தி அவனுக்கு என்ன செய்யாது அவனுக்கு வாழக்கூடிய அந்த கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் அந்த பண பக்குவமே நம்ம என்ன செய்யல பயிற்சி விற்கவே இல்ல அவன் அப்படியே வாழ்க்கையை பதிவுபடுத்த மாதிரி தான் ஒதுங்கி போயிடுவான் அப்படி செய்யக்கூடாது அதுக்காக நீங்க புத்தி சொல்றதை விட்டுட்டு அவனுக்காக பத்து நிமிஷம் என்ன செய்ய முழங்கால் போடு இந்த மகனுக்காக அந்த தகப்பன் ஊர் ஊரா சுத்தினான் எங்கேயும் நடக்கல இயேசுக்கு முன்பாக வந்து முழங்கால் போட்டா அன்னைக்கு அந்த மகனுக்கு என்ன கிடைச்சது விடுதலை கிடைத்தது நம்முடைய பிள்ளைகள் சீரடையணும் சொன்னா சரிபடணும் சொன்னா பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் முழங்கால முடக்கணும் என் பிள்ளை சரியில்லம்பாங்க நீ கூட்டத்துக்கு வா நீங்களே கூட்டத்துக்கு வரல திருப்பி எப்படி பையன் கூட்டத்துக்கு வருவா பிள்ளை கூட்டத்துக்கு வருவா நம்ம வந்து இந்த பழக்கமே விட்டுட்டோம் பெரிய மாதிரி முழங்கால நீங்க முடங்கி பாருங்க உங்க பையங்க சரியாயிருவாங்க உங்க பிள்ளைகள் சரியாயிருவாங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற வியாதி என்ன செய்யணும் சரியாயிரும் ஒரு மனுஷன் அவரிடத்துல வந்து முழங்கால் படிட்டு என் மகனுக்கு இறங்கணும்னா அன்னைக்கு இறங்கினாரா இதை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாலே செஞ்சிருந்தா எப்பவோ பிள்ளை நெஞ்சிருப்பான் சோமா இருப்பான் சிறு பிராயத்தில இருந்தே அவனுக்கு இந்த ஆவி போராடுதுன்னு சொல்றான் அதே தகப்பன் இன்னொரு சுவிசேஷத்துல ஆனா என்னைக்கு ஏசு இடத்துல வந்தானோ அன்னைக்கு முழங்கால் போட்ட உடனே அந்த ஆவி அவனை விட்டு நெஞ்சிருச்சு போயிருச்சு மார்க்கு முதலாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் குஷ்டரோகம் நீங்க முழங்கால் போடணும் அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு உமக்கு சித்தமனால் என்னை சுத்தமாக்கு உம்மால் அந்த குஷ்டரோகி வந்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் போட்டான் அவன் பயங்கரமான இது குஷ்டரோகிறது தீராத வியாதி விட முடியாத பாவம் எழுத்தின் பிரகாரமான அது ஒரு தீராத வியாதி ஆவிக்குரிய ரீதியில குஷ்டரோகிறது என்னது விடுபட முடியாத பாவம் சில பாவத்துல எல்லாம் நம்ம என்னதான் அறிக்கிடுறோம் ரட்சிக்கப்பட்டவனால இருந்து இந்த பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சுட்டே இருக்கும் அடுத்தவன் திருப்பி அதே அறிக்கை தான் என்ன செய்யுது வருது கண்டினியூவா அது வந்து மிகப்பெரிய பாவம் அல்ல ஆனா ஒரு தோல்வி வந்துகிட்டே இருக்கு அதை விட முடியல உங்களால அதை மேற்கொள்ள முடியல இதுதான் ஒரு குஷ்டரோகம் ஆவிக்குரிய குஷ்டரோகம் ஆனா இந்த குஷ்டரோகி வந்து அவன் எங்கெல்லாமோ பண்ண சுத்திட்டு கடைசியா யார்ட்ட வந்து விழுந்துட்டான் ஏசுவின் பாதத்துல வந்து விழுந்த போது முழங்கால் போட்ட போது அவனுக்கு அன்னைக்கு மீட்பு கிடைத்தது நம்ம முழங்கால் போடுறோமா வியாதி நேரத்தில் முடிஞ்ச அளவு முழங்கால் போடுங்க இல்ல வியாதி அசர்களுக்காக மற்றவங்க நீங்க என்ன செய்யுங்க முழங்கால போடுங்க கத்தடைய சமூகத்தில் நாம் இந்த நாட்களில் முழங்காலில் கிடக்க வேண்டிய ஒரு காலம் முழங்கால் விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமா நீங்க ஜோ பண்ணும் சாகுற வரைக்கும் ஆண்டவரே என் முழங்கால என்ன செய்யக்கூடாது பிசாசு டச் பண்ண அனுமதிக்கவே கூடாது சாகுற வரைக்கும் நான் முழங்கால் போடணும் இருபது வயசுலயே முழங்கால காலம் நீட்ட முடியல மறக்க முடியல கால் இழுத்துக்குது முன்னுக்கு போகுது பின்னுக்கு போகுது உட்காந்தா எழும்ப முடியல எழும்புனா உட்கார முடியல இது வந்து நான் பரியாசத்துக்கு சொல்லல வீக்னஸ் வரும் பொழுது இதெல்லாம் என்னது அதனுடைய செயல்பாடுகள் ஆனா இப்பமே நீங்க நல்லா இருக்கிற போதே நெஞ்சிருங்க முழங்கால போட்டு 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 அதை அப்படியே பிராக்டிஸ் ஆயிருந்து அப்படி நிற்கும் போது நமக்கு இந்த தோல்விகள் ஜெயமாய் மாறும் குஷ்டரோகம் அன்னைக்கு அவனை விட்டு நீங்கி போயிடுச்சு தீராத வியாதிகள் தீராத போராட்டங்கள் மரணத்துக்கு எதுவான சக்திகள் இதுல இருந்து நாம் தப்பு வைக்கப்படணும்னா நாம் இந்த நாட்கள்ல நாம் முழங்காலை முடக்க வேண்டும் அடுத்ததாக தேவ சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள நாம் முழங்கால் போட வேண்டும் மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பின்பு அவர் புறப்பட்டு வழியிலே போகையில் ஒருவன் மோடி வந்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு நல்ல போதகரை நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அது வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரன் 
இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்கு அவர் வீதியிலே போகும்பொழுது அவன் வந்து முழங்கால் போட்டான் நடு ரோட்ல வந்து ஏற்ற முழங்கால் போட்டான் ஏசு இடத்துல அவன் முழங்கால் போட்டான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்னடா இவ்வளவு பப்ளிக்ல முழங்கால் போடுறான் ஆனா அவன் வந்து கேட்டான் ஆண்டவரே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவ சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ளதுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்கணும்னா நீ முழங்கால் போட்டு கேளு விவாகம் ஆகாத பையன்களும் சரி விவாகம் ஆகாத பிள்ளைகளும் சரி விவாகம் ஆகாத பிள்ளைகளை வச்சிருக்கிற பெற்றோர்களும் சரி இந்த பிள்ளைகளை குறித்து தேவனுடைய திட்டம் என்ன ஆலிவ பையங்களும் பிள்ளைகளும் கத்தாவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யணும் முழங்கால் போட்டு கேட்கணும் நீ யா ஒரு பிளானை வச்சுக்கிட்டு போய் எங்கேயாவது போய் முட்டி நிக்க கூடாது மனுஷனுக்கு நலமாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதனுடைய முடிவு அதனுடைய முடிவு என்னது மரணம் செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள்லாம் உண்டு அந்த கல்யாணம் ஆக ஆகாத பையனும் சரி பெண்ணும் சரி அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை வச்சிருக்கிற பெற்றோர்களும் சரி நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அந்த அவனை நான் என்ன செய்யணும் அவனை குறித்து அவனுடைய நோக்கம் என்ன கத்தர் சொல்லுவார் அந்த வாலிப பையங்க கூட ஒரு ஆறு மாசம் டைம் ஆனா கூட பரவாயில்ல கேளு அந்த விட்டு கேளு நான் விவாகம் பண்ணணுமா இல்ல ஊழியத்துக்கு போகணுமா தேவனுடைய திட்டம் என்ன நீயா போய் ஏதாவது ஒண்ணு என்ன செஞ்சுக்காத செலக்ட் பண்ண சரி எனக்கு ரெண்டுக்குமே பதில் கிடைக்கல கூட ஒரு ஆறு மாசம் ஆயிடு பண்ண முகூர்த்தம் ஒண்ணும் கெட்டு போலைய யாரும் ஜித்தா போயிடலாம் உயிரோட இரு கூட ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு என்ன செய்யலாம் அது தேவனுடைய திட்டம் என்ன என்பதை என்ன செய்யலாம் விளங்கலாம் உடனே நீ வந்து நான் கேட்டேன் ஒண்ணுமே கிடைக்கல உடனே போய் கல்யாணம் கேட்டுறேன் அப்படி அல்ல நீ தேவ சித்தத்தை விளங்கணும் பவுல சந்தி சவுலாக இருக்கும் பொழுது அவனை சந்திச்ச உடனே அவன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் அதை மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க சுவாமி நான் அப்படியே செய்யறேன் அது கடைசி வரைக்கும் செஞ்ச ஒரு ஆள் அவன் தான் அது போல நாமும் கேட்கணும் முழங்கல் போட்டு கேளு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ஒரு பெரிய பணக்காரன் இல்லையா அவன் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் அவன் நடுரோட்ல முழங்கல் போட்டு கேட்டான் கத்தாவை நான் பரலவத்துக்கு போனா நான் என்ன செய்யணும் அவனுக்கு சொன்னார் கீழ்ப்படிகிறது கீழ்ப்படியாது இரண்டாவது பகுதி அவன் முழங்கால் போட்டதுனால அன்னைக்கு அவனுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சது ஆனால் நாம் இந்த நாட்களில் முழங்கால் போட்டு கத்தாவே நான் என்ன செய்யணும் இந்த விஷயத்தில் நான் என்ன பண்ணணும் பிள்ளைகள் படிப்பு விஷயத்தில் என்ன பண்ணணும் மேரேஜ் விஷயத்தில் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த தொழில எனக்கு ஒரு சரியான ஒரு முன்னேற்றம் இல்லையே நான் என்ன செய்யணும் இதை தொடரலாமா இந்த தொழில விட்டுடலாமா இது நீங்க வந்து தேவசமத்தில் உட்காந்து கேளு நீ கேட்கும் போது உன்னுடைய முழங்காலை நீ முடக்கி இருக்கிறதுனால கத்த நிச்சயமா உன்னோட என்ன செய்வார் பேசுவார் இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டவுடனே ஏசு பேசினார் பவுல் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டவுடனே கத்திர வண்டி என்ன செஞ்சாரு பேசினார் அதனால நிச்சயமா தேவன் பேசுகிற தேவம் அதனால தேவ சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள முதலாவது நாம் முழங்கால் படிகிட வேண்டும் இரண்டாவது தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது முழங்கால் போடணும் அழுதுகிட்டே ஒப்பு கொடுக்க கூடாது ஆண்டவர் சொல்ல இயேசுவை பத்தி இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது லூக்கா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்துல இயேசு எப்படி ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் முழங்கால் படிக்கிட்டு அவர்களை விட்டு கல்லறி தூரம் அப்புறம் போய் முழங்கார்படியிட்டு பிதாவை உமக்கு சித்தமனால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும் ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது பாத்தீங்களா தேவ சித்தத்துக்கு அந்த கடைசி நேரத்தில் சிலுவைக்கு முன்பாக சிலுவைக்கு போக போறாரு பிடிபட்டு அடிபட்டு பயங்கரமான பாதைக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு முன்பாக அவர் முழங்கால் படியிட்டு கேட்டார் ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமானால் என்ன செய்யட்டும் நீங்கட்டும் ஆனாலும் உம்முடைய சித்தத்தின்படி என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் தேவ சித்தத்துக்கு நீங்க அர்ப்பணிக்கும் பொழுது முழங்கால் போட்டு அர்ப்பணிங்க நீங்க அப்படி நீங்க அர்ப்பணித்து நீங்க பழகணும் தேவ சித்தத்துக்கு தேவ சித்தம் எதுவா இருந்தாலும் சரி அது சிலுவையா இருந்தாலும் சரி ஒப்பு கொடுங்க சிங்காசனமா இருந்தாலும் ஒப்பு கொடுங்க ஏன்னா தேவ சித்தம் எதுவோ அதுதான் பவுல் வந்து அதிகமா பாடுபடுறதுக்கு தன்னை அர்ப்பணிச்சது காரணம் என்ன தெரியுமா அவன் வந்து சொல்றான் இடுக்கங்களில் பிரியப்படுகிறேன் உபத்திரங்களில் பிரியப்படுகிறேன் பலவீனங்களில் பிரியப்படுகிறேன் எப்படி அவனால பிரியப்பட முடிஞ்சது எப்படி அவனுக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்களை சகிக்க முடிந்தது அட்டிப்பட முடிஞ்சது எப்படி இவ்வளவு மோசங்கள்ல நாசங்கள் எல்லாம் போக முடிஞ்சது காரணம் அவனுக்கு இதுதான் உன் பாதன்னு ஏற்கனவே நெஞ்சிருந்தாரு காட்டி இருந்தார் அப்ப சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல அவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது அவன் என் நாமத்தின் நிமித்தம் என் நிமித்தம் அவன் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் அவனுக்கு காட்டி இருந்தாரு அதனால அவன் தைரியமா இருந்தான் இந்த பாடுகள் தான் அவனுக்கு அதனாலதான் இக்கால பாடுகள் இனி ஒரு மகிமிக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லன்னு சொன்னாறாம் வருஷம் அவன் என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் எவ்வளவு பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்றார் பாத்தீங்களா அவனுக்கு அந்த பாடுகளின் தரிசனம் இருந்துச்சு அதனால அவனுக்கு தெரியும் இந்த அடி நம்ம என்ன செஞ்சா ஆகணும் வாங்கிதான் ஆகணும் இந்த ப
அடிச்சு அடிச்சு அந்த அம்மா ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்க அவனும் பெரிய பணக்காரா இல்ல ஆனா அடிச்சு அடிச்சு அந்த அம்மா கூனி ஆயிடுச்சு நிமிர முடியாத கூனியாத அவ்வளவு அடிச்சிருக்காங்க அப்படி ஆனாலும் அவ்வளவு அடிச்சு ரத்தம் வந்துஞ்சு அவளுடைய பூனை குடிக்க வச்சிருந்தா காஃபி எட்டுவா அப்படின்னா சிரிச்ச முகத்தோட காஃபி எடுக்கணும் இல்லைன்னா கொண்ணே விடுவா அன்னைக்கு அடி அவங்க உடனே நம்ம விசுவாசி பிள்ளைகள் இப்படி பண்ண என்ன செய்வாங்க சொல்லுங்க ஆனாலும் அந்த தாய் அந்த ஆளோடையே வாழ்ந்து அந்த ஆளுடைய கடைசி வரைக்கும் இருந்து கத்தாவே என்னை அழைச்சி என்னைய பரலோத்து கொண்டு போறது உண்மைன்னா இந்த ஆள் சாகிறதுக்கு மேல என்ன செய்யணும் ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தவங்கள் அடக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் நான் பாடுபட்டதுல அர்த்தமே இல்ல அப்படியே ஜெபிச்சு 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 கடைசியில ரட்சிக்கப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்டு ஓட்டத்தை முடிச்சு பரிசுத்தவங்கள் அடக்கம் பண்ணாங்க நம்மால என்ன செய்வோம் சொல்லுங்க உங்க வீட்டுல இப்படி ஆயிட்ட ஒரு ஆள் இப்படி ஆயிட்டாரு என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம ஆளுங்க உடனே ஒரு வசனத்தை பிடிச்சிட்டு சாகிறதுக்கு ஜவம் பண்ணுவாங்க கை கால் விழுந்து பண்ணுவோம் ஜவம் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன புத்தியில வருதோ அதெல்லாம் என்ன செய்வான் நம்ம ஜவம் பண்ணுவோம் இல்ல வேணவே வேணாம் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையே வேணாம் நான் கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்து தனியாவே வாழ்ந்துட்டு போயிடும் ஓடியே போயிடும் அப்படி கிடையாது அந்த சிலுவை என்ன செஞ்சாங்க அவங்க சுமந்தாங்க அதை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டாங்க அந்த பாடுகள் மத்தியிலையும் அவங்க அப்படியே எடுத்துக்கொண்டதுனாலதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் சிறப்பாக அமைந்தது அதனால நாம் இந்த நாட்கள்ல பாடுகளுக்கு நமக்கு அந்த தரிசனம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனை வராது அதனாலதான் தேவ சித்தத்துக்கு ஏசு அப்படியே ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த பாத்திரம் நீங்க கொடுமாலும் நீங்கட்டும் இல்லாட்டால் அது உங்களுடைய சித்தத்தின்படியே அன்னைக்கு சரண்டர் பண்ணார் பாருங்க அதுக்கு பிறகு அவர் சிலுவை வரைக்கும் என்ன செய்யல அளவே இல்லை அதுவாட்டு போயிட்டே இருந்தார் அந்த அட்டி உழுது முட்டமெல்லாம் பிச்சு எரிஞ்சாங்க முள்முடி எவ்வளவு என்னென்ன பட்டாலும் போயிட்டே இருந்தார் ஏன்னா தேவ சித்தத்துக்கு முழங்கால் போட்டு எரிஞ்சாச்சு அர்ப்பணிச்சாச்சு அதனால தேவ சித்தத்துக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுக்க முழுது அப்படி நீங்க செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக அப்போ சொல்லர் ஏழாம் அதிகாரம் அறுபதாம் வசனம் மன்னிக்கும் போது கூட முழங்கால் போட்டு அறிக்கணுமா அறிக்கிட்டாங்க அவனும் ஒழுங்கார்படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதீரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் ஸ்தேவான் அவர்களுக்கு மன்னிக்கிறான் யார தன்னை கல்லெறிஞ்சு கொள்றவங்கள தன்னை அடிச்சு சாகடிக்கிறவங்கள அவன் மன்னிக்கும் பொழுது என்ன செஞ்சானா முழங்கால் படியிட்டு பிதாவே இவர்கள் செய்த அக்கிரமங்களை இவர்கள் மேல நிசியாதிருங்க சுமத்தாதிருங்க நீங்க அப்படி சொல்லுவீங்களா எப்படிப்பட்ட ஒரு மன்னிப்பு கொடுக்கறான் பாருங்க மன்னிப்பு கொடுக்கும் போது மன்னிக்கும் பொழுது கூட அவன் முழங்கால் போட்டு தான் செஞ்சான் அப்படின்னா அவன் எல்லா காரியத்துக்கும் என்ன எது போட்டு பழகினாலு சொல்லுங்க ஒவ்வொரு சின்ன காரியத்துக்கும் பெரிய காரியத்துக்கும் அவன் முழங்கால் போட்டு 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 பழகினதுனால அந்த கல்லெறிப்பட்டு சாகும்போது கூட அதே பிராக்டிஸ்ல நின்று என்ன செஞ்சான் ஜீவனை விட்டான் அந்த கல்லெறி போடும் பொழுது கூட முழங்கால் போடுவான் ஏன்னா அது அவனுடைய பழக்கம் அன்னைக்கு நான் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸ் ஜபிக்க வந்தாங்க முந்தானத்தை நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னால இன்னொரு ஊர்ல நான் வெளியே போயிருக்கும்போது நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க குழந்தை டக்குன்னு முழங்கால் போட்டு இவங்க எல்லாம் நின்றுட்டு தான் இருந்தாங்க பெரியவங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் முழங்கால் நின்றாங்க ஆனா அந்த குழந்தை என்ன செஞ்சிருச்சே அது இந்த வீட்டுல இருந்து இவங்க ஜபத்துல பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த பிராக்டிஸ்ல அது உடனே முழங்கால் போட்டு எல்லாரையும் பாக்குது என்ன இவங்க எல்லாம் வீட்டுல முழங்கால் போட்டா இன்னைக்கு போடலன்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாரையும் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு அது முழங்கால் ஏதோ நினைச்சு நமக்கு அந்த பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா எங்கனாலும் முழங்கால் என்ன செய்வோம் போடுவோம் நம்முடைய ஜீவியத்துல நம்ம ஒரு சில விசுவாசி வீடுகள் எல்லாம் போனா முழங்கால் போடுறது இல்ல ஜவம் முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆத்துமாவே நாங்களே தான் பண்ணும் நாங்களே ஜபிக்கணும் நாங்களே ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் இவன் அப்படியே கல்லு மாதிரி நிப்பான் நம்மளே கத்திரந்த குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்க முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோன்னா அவன் எங்க கத்துக்கிட்டான் தெரியாது அப்படியே நிக்கிறது அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோன்னு யாருக்கு தான் பண்றோம் ஸ்தோத்திரம் உனக்கு தான் பண்றோம் உன் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ண நீ ஸ்தோத்திரம் பண்ணா நானே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி திருப்பி நாங்களே ஜபம் பண்ணும் சரி ஜவம் முடிஞ்சது என்ன ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்திரி அதுவும் இவன் போட மாட்டான் அப்படியே நிப்பான் இதுல இன்னொரு பியூட்டி இருக்கு ஜபிச்சுட்டு இருக்கும்போது கண்ணை திறந்து பார்த்தா இவன் இல்லவே இல்லை இந்த சிஸ்டரும் இல்ல இந்த எங்க போயிட்டாங்க ஒன்னு காப்பி போட போயிடுச்சு ஒன்னு காசு எடுக்க போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு பிராக்டிஸும் நாசரியத்துல இனிமே இருக்கவே கூடாது ஜவம் பண்ற வரைக்கும் ஓம் பிள்ளைக்காக உனக்காக நாங்க வந்து வீட்டுல ஜபிக்கும் போது நீ எங்க நிக்கணும் ஆமீன் போடும்போது அப்படியே ஆக ஆமீன் என்ன அர்த்தம் அப்படியே ஆக கிடவுது
ஊழியக்காரங்க வீட்டுக்கு வந்தபோது பக்கத்து வீட்டில் போய் நீ காசு வாங்கி காணிக்க கொடுக்கவே கூடாது எழுதி வச்சுக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஊழியக்காரங்க வீட்டுக்கு வந்தா உன்ட்ட காசு இருந்தா அவங்க ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னால நீ எடுத்து வச்சுக்கணும் இல்ல அவங்க ரோட்டுக்கு போன பிறகு நீ ரோட்ல வந்து கார்ல வந்து நிச்சய கூடாது கொடுக்க கூடாது நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் பைபிள் செடிங்கிறதுனால எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க நான் பேசுறேன் வீட்டுக்கு வந்தா அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நீ காசு இருந்தா எடுத்து வச்சுக்க அவங்க வெளியே போன பிறகு போய் எடுத்து தேடி எடுத்து ரோட்ல வந்து நிச்சய கூடாது கொடுத்து அசிங்க அசிங்கமா செய்யக்கூடாது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்த உடனே நீ ஓடி போய் பக்கத்து வீட்டுல போய் நிச்சய கூடாது வாங்கிட்டே வரக்கூடாது மூணாவது ஜப நேரத்தில் நீ வெளியே நிச்சய கூடாது ஓட கூடாது அவங்க காஃபிக்கும் வரல காசுக்கும் வரல அதை நீ நினைவுல வச்சுக்கணும் நீங்க இந்த இந்த பிராக்டிஸ் நீங்க ரொம்ப வீடுகள்ல தப்பு நீங்க இப்ப போய் நான் இப்ப வர்றேன் உங்க வீட்டுக்கு வரல வருவேன் வீட்டுக்கு வரும்போது நான் இங்க ஜபிக்கிறேன் இல்லாட்டும் உட்கார்ந்து இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாஸ்டர் வந்திருக்காரு ஒரு பிரதர் வந்திருக்காங்க ஒரு ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னா எல்லாருக்குமே நிச்சயம் பக்கத்து வீடுகள்ல தெரியும் நீங்க பக்கத்து வீட்டுல போய் ஒரு நூறு ரூபா வாங்கிட்டு வரீங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க ஐயோ இந்த அக்கா மாறு வந்துட்டாங்க போல இருக்கு இவன் மாட்டிட்டான் இப்ப என்ன செய்யறான் கடன் வாங்கிட்டு வரான் கை மாத்து வாங்கிட்டு வரான் அப்ப இவங்க வந்தா இவங்க என்ன செய்யணும் டாக்ஸ் பணம் கட்டணும் போல இருக்கு பாஸ்ட் வந்துட்டாரு அதனால கூட கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கணும் போல இருக்கு தப்பான ஒரு விளக்கத்தை நாமே என்ன செய்யறோம் பப்ளிக் இஷ்யூ பண்றோம் நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு கம்பெனிக்காக ஜெபிச்சேன் அன்னைக்கு வந்து ஆயுத பூஜை நம்ம விசுவாசி இடத்துல இன்னொருத்தன் ஒரு கம்பெனி வச்சு அவன் பூஜை போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறான் நம்ம விசுவாசி கம்பெனி அடுத்து ஒரே ஹாலுக்குள்ள ரெண்டு போர்ஷன் நான் போய் ஜபிக்க போனேன் ஜபிச்சா இந்த விசுவாசி அவன்ட்ட போய் என்ன செய்யறாரு ஜவு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது காசு கேட்கிறாரு கொடு கொடு காசு கொடு அவன் உடனே டகால் எடுத்து கொடுத்தான் இவரு வாங்கி பைக்கில் வச்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச உடனே டீசெண்டா நம்ம கொடுத்தாரு அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் சொல்லுங்க நான் அன்னைக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளுத்து வாங்கிட்டான் அவனை ஒரு இந்து மனுஷன்ட நீ போய் எதை வாங்குற காசு வாங்கி காணிக்கு கொடுக்குற அப்படி ஒரு காணிக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற அடுத்த வாரம் வந்து உனக்கு கொடுக்க சக்தி இல்லையா அடுத்த வாரம் வந்து நான் தேவ சமூகத்தில் செஞ்சுட்டு போ செலுத்திட்டு போ பெஸ்ட் பைபிள் நான் அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு நான் இன்னைக்கு பேசுறேன் காணிக்க எப்படின்னு காணிக்க செலுத்தணும்னா எப்படி செலுத்தணும் செலுத்த முடியாத பட்சத்தில் எப்படி செலுத்தணும் அது பொருளா இருந்தா எப்படி செலுத்தணும் பொருளா இருந்து உன்னால கொண்டு வர முடியாட்டா என்ன செய்யணும் எல்லாம் பைபிள் ரெவியா இருக்கு ஆனா நீ அந்நியன்ட வாங்கி நீ புரஜாதிகள் மத்தியில் அசிங்கமா நடந்து கொள்ள கூடாது அதை விட்டு டீசெண்டா வந்தீங்களா சோத்திரம் பண்ணி காஃபி கொடுத்து குடிக்கலாம் சோத்திரம் போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படி காசுக்காக வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க யாரு ஊழியக்காரர்களும் அல்லவே அப்படிதான் கரெக்ட் தானே நான் சொல்றது அதனால நீங்க வந்து ஐயோ அவங்க தப்பா விளங்கிடுவாங்க தப்பா விளங்கிடுவாங்க நீ இன்னொரு வீட்டுல போய் வாங்கி நீ மொத்தமா தப்பா விளங்க வச்சிடற எல்லாரும் தவறா விளங்கிடுவான் அவங்க வந்து யாரோ வந்த உடனே கொடுக்கணும் போல இருக்கணும் அந்த பிராக்டிஸ் தான் நீங்க மாத்துங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் முழங்கால் ஜபம் பண்ண நேரத்தில் நீங்க ஜபத்துல நிக்கணும் முழங்கால் போடுற நேரத்தில் முழங்கால் போடணும் என்னாத்துமா அவை சொல்லும்போது என்ன செய்யணும் என்னாத்துமா சொல்லணும் முடியும் போது ஆமேன் சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் என்ன செய்யணும் ஆமேன் சொல்லணும் அது அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக நீங்க செஞ்சு பழகணும் அப்போ அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் வல்லமையான கிரியைகள் நடப்பிக்கப்படணும்னா நீ முழங்கால் போடணும் பேதிரி எல்லாரையும் வெளியே போக செய்து முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி பிரேதத்தின் புறமாய் திரும்பி தபித்தாலே எழுந்திரு என்றான் அப்பொழுது அவள் தன் கண்களை திறந்து பேதுரவை பார்த்து உட்கார்ந்தாள் எப்படி மரித்தோரை எழுப்பணும் அற்புதங்கள் நடக்கணும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் பெரிய காரியங்கள் நடக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அரை வீட்டை பூட்டி கொண்டு முழங்கால் போடு தபித்தாள் ஒரு பெண் இறந்துட்டா பேதுரவை போய் கூட்டு வந்துட்டாங்க அவன் எல்லாரையும் வெளியே போக சொல்லிட்டு அவன் செஞ்ச வேலை என்னது முழங்கால் போட்டான் எல்லாரையும் வெளியே போக சொல்லிட்டு முழங்கால் போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஜெபிச்சுட்டு அவளுடைய அவளை பார்த்தோம்னா தபித்தாலே நீ எழுந்துரு அப்ப அற்புதங்கள் நடக்கணும் பெரிய காரியங்கள் நடக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய விலைக்கரை நீங்க கொடுக்க வேண்டிய விலைக்கரை என்னது முழங்கால் முழங்கால் நீ நின்னா அற்புதம் நடக்கும் முழங்கால் நீ நின்று பாரு மருத்துவரை எழுப்பலாம் முழங்கால் நீ நின்று பாரு பிசாசு ஓடும் கடைசியாக எபேசியர் மூணாம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்றாரு நீங்க எல்லாம் ஆவிக்குரியவர்களாய் மாற முடியாத நான் முழங்கால் படிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் மூணாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் அடுத்து பத்தொன்பதாம் வசனம் நம்முடைய கருத்தராக இருக்கிற இயேசு
பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் முழங்கால் போடுறாரு பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஜபம் முடியுது நீங்கள் ஆவியிலே உள்ள அனு மனுஷன்ல பலப்படணும் விசுவாசத்துல அன்பில் வேறு உண்டணும் பரிசுத்தவங்களுடைய அன்பில் நீங்கள் வந்து சேரணும் அன்பின் அகலம் கிறிஸ்துனுடைய அன்பின் ஆழம் அகலத்துக்குள்ள வரணும் அறிவு கட்டாத அந்த அன்பை புரிந்து கொள்ளணும் கத்தர் உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யணும் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து நான் என்ன செய்யறேன் முழங்கால் படிவிட்டு தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அப்ப உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க புத்தி சொல்றதை விட்டுட்டு சபையாருக்கு நாம் இந்த நாட்கள்ல சபைகளுக்காக ஜனங்களுக்காக ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காக ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திற்காக நாம் எல்லாரும் என்ன செய்யணும் பவுல் பிரசங்கம் தான் பண்ணார்ல பிரசங்கம் பண்ணது மாத்திரமல்ல அவர் முழங்காலும் என்ன செஞ்சாரு முடக்கினார் புத்தியும் சொன்னாரு முழங்காலும் போட்டார் ஆலோசனையும் சொன்னாரு முழங்கால் படிக்கிட்டார் கடிந்து கொண்டார் முழங்கால் போட்டார் அதனாலதான் அவருடைய அந்த ஊழியத்தினுடைய மகிமையை கண்களால் பார்க்க சபைகளில் பார்க்க முடிந்தது நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த நாட்கள்ல நமக்கு தேவை முழங்கால் வீரர்கள் ஜப வீரர்களிலேயே இன்னொரு பகுதி என்னது முழங்கால் ஜப வீரர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம் கத்தாவே இந்த வசனங்களின்படி எனக்கு முழங்காலில் ஜபிக்க கிருபதாரம் முழங்காலில் ஜபித்தால் அக்னி இறங்கும் முழங்காலில் ஜபித்தால் ஆசீர்வா குடும்பத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதித்தால் அந்த ஆசீர்வாதம் பலிக்கும் முழங்காலில் ஜபித்தால் ஆசீர்வாதமான மழை பின்மாறி மழை பெய்யும் முழங்காலில் ஜபித்தால் நியாய தீர்ப்பிலிருந்து தப்பிக் கொள்வீர்கள் முழங்காலில் ஜபித்தால் பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் முழங்காலில் ஜபித்தால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் இறங்குவார் முழங்காலில் ஜபித்தால் தீராத வியாதிகளும் விடுபட முடியாத பாவங்களிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் முழங்காலில் ஜபித்தால் தேவ சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ளலாம் முழங்காலில் ஜபித்தால் தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தால் கத்தர் நமக்கு இறக்கம் செய்வார் முழங்கால நின்று நாம் மன்னிக்கும் பொழுது அந்த பாவம் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் முழங்காலில் நின்றால் மரித்தோரை எழுப்பலாம் அற்புதங்களை செய்யலாம் முழங்காலில் நின்றால் ஜனங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாய் மாறுவார்கள் கத்தாவே இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு அம்சங்களிலும் ஏற்ற தாழ்வுகளில் எல்லா பகுதிகளிலும் என்னை முழங்காலில் நிற்கத்தக்கதாக என்னுடைய ஓட்டம் முடிவு வரை என்னுடைய முழங்கால்களை நீர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவர்கள் எல்லாரும் கேட்போம் முழங்கால்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே என்னுடைய முழங்கால் ஊழியருடைய முழங்கால் ஒவ்வொரு விசுவாசிகள் வாலிபர்கள் சிறியோர் பெரியோர் பழையவர்கள் புதியவர்கள் எல்லாருடைய முழங்கால்களையும் முடக்குவார்த்தும் ஆண்டவரே அக்னி இறங்கணுமே கத்தாவே ஆசீர்வாதமான மலை பொழியணுமே கத்தாவே அற்புதங்கள் நடக்கணுமே ஜனங்கள் ஆவிக்குள்ளாய் மாறணுமே பிள்ளைகள் மேற்படையணுமே ஆண்டவரே நாங்கள் அதற்கு பதிலாக விலைக்கிரயமாக முழங்காலில் நிற்க பலன் தாரோ ஒரு காலத்தில் நீங்கள் முழங்காலில் நின்று இருக்கலாம் சமீப காலமாக முழங்காலில் அந்த தன்மை குறைந்திருக்கலாம் வயதானதுனாலேயோ சூழ்நிலைகள் நிமித்தமோ நமக்கு இந்த மேன்மை முழங்காலின் மேன்மை தெரியாதனால நாம் சில நேரங்களிலே நாம் அதை விட்டு விலகி போயிருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் கட்டுடைய சமூகத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பிரதேச பண்ணி ஒரு மணி நேரம் நம்ம மெசேஜ் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒரு தீர்மானம் கட்டாவே நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நிற்பேன் என் பிள்ளைகளுக்காக பத்து நிமிஷம் என் சபைக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரமா நான் பகலில் நிற்பேன் நைட்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் நிற்பேன் காலையில் நான் ஒரு காமணி நேரம் நிற்பேன் மத்தியானம் எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது ஒரு காமணி நேரம் நிற்பேன் இப்படியே நீங்க நீங்க முடிவெடுங்கள் அதுல லூயா நீங்க ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க கட்டுறதுக்கு கிருப தருவது அவருடைய வேலை நீங்க ஒரு பிரதேச பண்ணுங்க அதை நிறைவேற்ற அவர் பலன் தருவார் கிருபை தருவார் அபிஷேகம் தருவார் சூழ்நிலையை அனுகூலமாக்கி தருவார் நீ வேண்டிக் கொண்டால் நீ வாஞ்சித்தால் நீ நினைத்தால் போதும் அதற்கு அதிகமாகவே அவர் கிரிய செய்ய வல்லவர் ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு முழங்கால் போட முடியாமல் இருக்கலாம் கத்தர் உங்களுடைய முழங்கால்களை பலப்படுத்த போகிறார் ஒரு நிமிஷம் டைம் தர்ற ஒரு வல்லமை இறங்கட்டும் அது உங்களுடைய முழங்கால்கள் இருக்கிற எறும்புகள் நரம்புகளை ஸ்திரப்படுத்தும் 
தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை பலப்படுத்துவீராக ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜப வீரர்கள் வேண்டாம் முழங்கால் ஜப வீரர்கள் வேணும் ஆண்டவரே தாய்மார் எல்லாரும் முழங்கால் ஜப வீரர்களாய் மாறட்டும் வாலிபர்கள் இந்த காலத்திலேயே முழங்கால் ஜப வீரர்களாய் மாறட்டும் ஆவியானவரே தொண்டுமானவரே முழங்கால்களை வேதனைகளை மாற்றும் அந்த பிடிப்பை எடுத்து போடும் ஏசுவி நாமத்தில் முழங்காலில் நிற்கக்கூடிய சத்தியங்களை கேட்க விளங்கிக் கொள்ள கத்திர நமக்கு உதவி செய்தபடி நாள் சோதனம் அனுவோம் சோதரா 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 யாருடைய முழங்கால் எல்லாம் தள்ளாடி இருக்கிறதோ அதெல்லாம் கத்தர் பலப்படுத்த முடியாது சோதரம் அனுவோம் நாட்கள் அதிகமாய் முழங்கால் நின்று பெரிய பெரிய காரியங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள கத்தர் உதவி செய்ய முடியாது சோதரம் அனுவோம் சோதரா 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 முழங்கால் நின்று நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கடந்து போய் முழங்கால்லேயே நம்முடைய ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடிக்க உதவி செய்ய முடியாது சோதரம் அனுவோம் தன்னிமித்தம் சபை நிமித்தம் முழங்கால் நீக்கிறவர்களை சேர்க்க இயேசு வரப்போர் அப்படின்னாலும் ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் அந்த நாளுக்கு என்று எல்லாரையும் தகுதிப்படுத்த முடியாது ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் பிதாகுமாரன் பரிசு தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் அனுவோம் ஜம் 